ममता गोरण साम संजीवनी मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते आज या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण एका वेगळ्या विषयाला हात घालणार आहोत आजचा आपला चर्चेचा विषय आहे तो म्हणजे आय व्ही एफ व्यंगत्व आणि आयुर्वेद आणि याच विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत वैद्य विनेश चंद्रकांत नगरे सर सर स्वागत आहे तुमच्या कार्यक्रमामध्ये सर अनेकदा आपल्याला कार्यक्रमाच्या अंतर्गत भेट देत असतात अनेक विषयांवरती सर मार्गदर्शन करत असतात आज या विषयावरती देखील सर खूप छान मार्गदर्शन करणार आहेतच मात्र त्याआधी सरांची थोडक्यात ओळख करून देते वैद्य विनेश चंद्रकांत नगरे हे स्त्रीरोग तज्ज्ञ असून आयुर्वेदातील आयुर्वेदाचार्य ही पदवी त्यांना प्रदान करण्यात आलेली आहे तसंच एम एस स्त्रीरोग ही पदव्युत्तर पदवी त्यांनी पुण्यातील सुप्रसिद्ध अशा टिळक आयुर्वेद महाविद्यालयातून घेतलेली आहे गेली सतरा वर्ष ते पुणे आणि मुंबई इथं रुग्णांना सेवा स्त्रियांमधील विविध शस्त्रक्रियांमध्ये ते पारंगत आहे तसंच या शस्त्रक्रिया टाळण्यासाठी उपयुक्त अशा विविध आयुर्वेद उपचारांबाबत ते सतत संशोधन करत असतात त्याच पद्धतीने ते प्रक्रिया देखील करत असतात याशिवाय टीन एजर म्हणजेच तेरा ते एकोणीस वयोगटामध्ये ज्या काही मुली असतात त्या मुलींच्या पाळीच्या काही समस्या असतात रेग्युलर पाळी येत नाही अशा अनेक समस्या असतात त्या समस्यांवरती देखील सरांनी तोडगा काढलेला आहे सर नेहमीच मार्गदर्शन करत असतात मासिक पाळीच्या समस्यांवर त्यांचे विशेष असं संशोधन देखील आहे त्यातही विशेष करून पी सी ओ एस म्हणजेच पोलिसिस्टिक ओवर या आजाराच्या शारीरिक मानसिक आणि सामाजिक कारणांचा देखील सतत सर वेध घेऊन त्याचे उपचार करण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील असतात आणि सर त्यासाठी प्रसिद्ध देखील आहेत फक्त भारतातीलच नाही तर परदेशातीलही अनेक रुग्णांना त्यांनी उपचाराबाबत मार्गदर्शन केलेलं आहे अप्रत्य अपत्य प्राप्तीसाठी ज्या काही अडथळे येत असतात प्रेग्नन्सीसाठी ज्या काही अडथळे येत असतात ज्या काही गोष्टी घडत असतात त्यासाठी आयुर्वेदातील विविध उपचार तसंच उत्तरपस्ती या विशेष पंचकर्मामध्ये त्यांनी प्राविण्य प्राप्त केलेलं आहे आणि या विषयासंदर्भात माझ्या मनात अनेक प्रश्न आहेत तुमच्या मनात देखील अनेक प्रश्न असतील तर जरूर फोन करा शून्य दोन दोन सहा सहा आठ चार तीन 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 हा आमचा स्टुडिओ क्रमांक आहे सरांशी तुम्हाला थेट संपर्क साधता येणार आहे बोलता येणार आहे सर सर्वात प्रथम तुमचं खूप खूप स्वागत खरं तर आजकालच्या जीवनामध्ये आपण पाहतो धावपळीच्या जीवनामध्ये अनेक अशा गोष्टी घडत असतात अनेक अशा अडचणी येत असतात आणि त्यातही गर्भाशयाची अडचण फार प्रामुख्याने आपल्याला पाहायला मिळते तर गर्भाशयामध्ये दोष असल्यामुळे बऱ्याचदा आय व्ही एफ करावं लागतं केलं जातं आणि त्यानुसार आयुर्वेदानुसार याचा कसा काय विचार केला जातो सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे गर्भाशय हा फक्त गर्भाशयानुसार विचार केला जात नाही एक सार्वत्रिक विचार आहे आयुर्वेदामध्ये जेव्हा वंध्यत्वाचा विचार केला जातो तेव्हा ऋतुक्षेत्रांबू बीजा नाम ऋतू म्हणजे मासिक पाळी नियमित असणं क्षेत्र म्हणजे गर्भाशय आणि गर्भाशयाच्या आसपासचे अवयव म्हणजे योनी भाग गर्भाशय मुख गर्भाशय आणि बीजबाही नलिका ह्या सर्वाला क्षेत्र मानलं जातं आणि गर्भाशय दोष म्हणताना ह्या चारही गोष्टीमधले दोष बघितले जातात त्याच्यानंतर येतं अंबू आणि बीज अंबू म्हणजे जलीय धातू रस आणि रक्त आणि बीज बीज तयार झालं तर त्यानुसार गर्भाशय रिस्पॉन्ड करतं सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी असते की गर्भाशयाचा विचार करताना फक्त गर्भाशयाचा विचार करता येते तर गर्भाशयाच्या नुसार शरीराचा देखील विचार करायला लागतो कारण जेव्हा शुद्ध बीजापोटी फळे असाळ गोपटी असं आपण म्हणतो तेव्हा संपूर्ण शरीरातील ताकद जेव्हा एकत्र येते तेव्हा गर्भाशयाला एक स्टिब्युलेशन मिळतं काहीतरी काम करण्याचा संदेश मिळतो आणि त्यानुसार बीजाची निर्मिती होते त्यानुसार गर्भाशयात स्थापकत्व म्हणजे बीज स्थापन करण्यासाठीची व्यवस्था निर्माण होते मग अशा वेळेस गर्भाशयाचे दोष पाहताना ह्या सर्वच गोष्टींचा विचार करायला लागतो तरीही कधी कधी फक्त गर्भाशयातला दोष असा असल्यामुळे टेस्टी बेबीकडे वळणारे अनेक पेशंट असतात म्हणजे बाकी सगळं चांगलं आहे ओबलेशन होत आहे पाळी नियमित येते आहे पण गर्भाशयातले दोष असल्यामुळे गर्भधारणा होत नाहीये किंवा एम्ब्रिओ रेडी होत आहे एम्ब्रिओ इम्प्लांट करता येत नाही असे काही लोक असतात मग अशा लोकांमध्ये थोडी वेगळे विचार करायला लागतो वेगळा विचार करत असताना गर्भाशय म्हणजे काय असा विचार पहिल्यांदा सगळ्यात येतो गर्भाशय म्हटलं गर्भाशयाच्या पेशी जास्त महत्वाचे याचं कारण गर्भाशय नक्की कशाने बनतो तर गर्भाशयामध्ये मायोमेट्रियम आणि एंडोमेट्रियम असे दोन लेअर असतात मायोमेट्रियम हा मसलचा लेअर झाला जे तर स्नायूंनी कव्हर केलाय आणि एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम म्हणजे आतला अस्तर म्हणजे थोडक्यात जमीन ज्याच्यामध्ये बीज रुजणार आहे वाढणार आहे आणि नऊ महिन्यानंतर बाळ तिथं सांभाळलं जाणार आहे आता एंडोमेट्रियमचा विचार करतानाच ती जी पेशी असते ती योनी भागापासून ते ट्यूबपर्यंत एकच त्वचा साधारणपणे कव्हर केलेली असते फक्त त्याचा फॉर्म थोडा बदलतो म्हणजे त्याचं स्वरूप थोडं थोडं बदलत जातं योनी भाग हा आउटर असल्यामुळे फक्त बीजाचं म्हणजे पुरुष बीजाचं स्वीकार करण्यासाठी त्या भागाचा वापर केला जातो त्यानंतर असतं गर्भाशय मुख गर्भाशय मुख हे खरं म्हणजे द्वार आहे आत येण्याचं स्पर्म्सनरी त्याच वेळेस ते बाहेरचे इन्फेक्शनला रोखणारं मग अशा वेळेस योनी भागात काही इन्फेक्शन्स असतील तर ते इन्फेक्शन्स स्पर्मला आत येण्यापासून रोखतात आणि तिथेच ते डेड होतात म्हणजे क्षेत्रामध्ये प्रवेशच होऊ शकत नाही बीजाचा अशा वेळेस पुढच्या गोष्टी अशक्य असतात 
सेकंड थिंग जेव अपन गर्भाशय मुखा विचार करो गर्भाशय मुख मे सर्वाइकल स्टेनॉसि तिथले स्नायू ताट आने और घट्ट आने गर्भाशय मुख ही लवचिक आत साधारण अगर अंगठा एवडे जे गर्भाशय मुख आत विस्तारित हो एक तीन से चार किलोच बाड़ यू शकत अजिबा इजा होत नहीं इतपत छान आत पर सर्वाइकल स्टेनॉसि तो तिथले मसल आखड़े आता इतके आखड़े कि सर्व गर्भाशयाच द्वार उगड़ नहीं आणि स्पम एंटर होऊ शकत नाही अशा वेळेस तोच स्टेनॉसिस वरपर्यंत जर कार्य होत झाला तर गर्भाशय धुका घट्ट राहतं आणि मग ते एक्सेप्टन्स देत नाही तिसरी गोष्ट असे सर्वायकल पॉलिप किंवा निबोथिन सिस्ट सर्वायकल पॉलिप म्हणजे बारीक बारीक गाठी येतात किंवा निबोथिन सिस्ट म्हणजे पाण्याच्या गाठी तयार होतात पाण्याच्या गाठी या बऱ्याच वेळेस इन्फेक्शन्समुळे तयार होतात तर पॉलिप हे झालेल्या इजा भरून येताना त्यातून निर्माण झालेल्या गाठी असतात दोन्ही गोष्टींमध्ये तिथला पी एच बॅलन्स म्हणजे तिथलं वातावरण जर बिघडलं तर तिथून स्पम एंटर होऊ शकत नाही म्हणजे गर्भधारणा होण्यासाठी जी स्पम एक्सेप्टन्स यायला पाहिजे हा एक्सेप्टन्स येत नाही अशा वेळेस गर्भाशय मुख आणि योनिभागाचा वेगळा विचार करायला लागतो त्याच्या पलीकडे जर विचार केला तर गर्भाशय म्हणजे थेट गर्भाशय आपण जे म्हटलं आत्ता की गर्भाशय विचार कसा केला जातो गर्भाशयाचा विचार करताना गर्भाशयात येणारे दोष सगळ्यात पहिला असतो फायब्रॉइड्स म्हणजे फायब्रॉइड हे ठराविक आकारापेक्षा जास्त असतील तर ते गर्भाशयाला विस्तारित होऊ देत नाही गर्भाशयाचा मोठी एवढा जो आकार असतो तो साधारणपणे साडेपाच सेंटीमीटरचा असतो गर्भाशय मुख दोन सेंटीमीटर म्हणजे टोटल साडेसात सेंटीमीटर अशा वेळेस दोन ते अडीच सेंटीमीटरचा फायब्रॉइड जर असेल तर त्यांनी फार मोठा फरक पडत नाही पण त्याच्यापेक्षा मोठा फायब्रॉइड जर आला तर गर्भाशयाचा विस्तार नीट होऊ शकत नाही गर्भधारणा जरी झाली तरी अबॉर्शन्स होतात कारण दोन ते तीन महिन्याच्या नंतर जेव्हा गर्भाशय त्याला सामावून घेणार आहे बाळाला तर ते सामावून घेणे शक्य होत नाही कारण गर्भाशयाचा विस्तार होऊ शकत नाही आता एक लक्षात घ्या त्यामध्ये गर्भाशयाचे स्नायू जे असतात ते मल्टिप्लाय म्हणजे त्याचे दोनाचे चार होत नाही तर ते लवचिक असतात प्रसरण किंवा आकुंचन पावणारे असे स्नायू असतात मग ते प्रसरण पाहू शकतात म्हणजे तेच स्नायू मोठे होऊन एवढं मोठं झाल्यानंतर बाळ त्यात सामावून घेतलं जातात खऱ्या अर्थाने मोठे एवढं गर्भाशय असतं मग हे गर्भाशय मोठे एवढं असताना त्यातल्या स्नायूंची लवचिकता खूप महत्वाची ही लवचिकता या फायब्रॉइडमुळे कमी होते तो भाग जर त्यांनी ऑक्युपाय केला किंवा व्यापून टाकला तर तेवढा भाग लवचिक राहत नाही आणि गर्भाशय विस्ताराला मर्यादा होतात फायब्रॉइड तीन प्रकारचे असतात सब म्युकोजल सब सिरोजल मला या बद्दल जाणून घ्यायचंच आहे अगदी विस्ताराने जाणून घ्यायचंय सर थोडं थांबवते तुम्हाला कारण कार्यक्रमामध्ये आपल्याला पहिला फोन आलेला आहे निर्मला यांचा ठाण्यावरून निर्मलाताई तुमचा प्रश्न विचारा हा मॅडम तुम्हाला दोघांना मला नमस्कार नमस्कार बोला ताई ताई तुमच्या टीव्हीचा आवाज जो आहे तो पूर्ण बंद करा आणि त्यानंतर एक सलग तुमचा प्रश्न विचारा बर तुम्ही प्रेग्नंट आहात का नाही नाही हॅलो नक्कीच तुमचा टीव्हीचा जो आवाज आहे तो जास्त तर खरं तर मी सगळ्या प्रेक्षकांना आवाहन करीन की ज्या वेळेला तुमचा फोन कनेक्ट होतो त्यावेळेला तुमच्या टीव्हीचा आवाज कृपया बंद करा त्यामुळे तुमचा प्रश्न जो आहे तो थेट आम्हाला समजू शकेल खरं तर आजच्या विषयासंदर्भात हा प्रश्न नव्हता त्याच्यामुळे आपण पुन्हा एकदा चर्चेकडे बघूयात सर गर्भाशयामध्ये तीन प्रकारचे फायब्रॉइड होऊ शकतात एक तर आहे सबम्युकोजल सब सिरोजल आणि मायोमेटेरियल तीन प्रकारच्या फायब्रॉइडमुळे गर्भाशय वापरून टाकण्याची व्यापकता वेगवेगळी असते त्यानुसार चिकित्सा करायला लागते म्हणजे गर्भाशयाच्या बाहेरच्या असतात मधल्या असतात किंवा आतल्या असतात अशा तीन प्रकारानुसार जर फायब्रॉइड असेल तर त्याचा परिणाम गर्भाशयावर किती होणार आहे ह्याचा विचार करत ते पुढे गेलात बऱ्याच वेळा असं दिसतं की अगदी पाच पाच सहा सहा सेंटीमीटरचे फायब्रॉइड तयार होतात आणि साडेपाच सेंटीमीटरच्या गर्भाशयामध्ये पाच सहा सात सेंटीमीटरचा फायब्रॉइड जर तयार झाला तर गर्भधारणा झाली तरी ती टिकेल का ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट मग अशा वेळेस तिथे त्या फायब्रॉइडचा विचार करून त्याला कमी करण्याची चिकित्सा वेगळी करायला लागते आणि ते केल्यानंतर म्हणजे थोडक्यात रिकव्हरी आणि रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे फायब्रॉइड कमी झाला आता गर्भाशयाची क्षमता वाढवली पाहिजे कारण फायब्रॉइड असताना गर्भाशयाच्या स्नायूंच्या आकुंजन प्रसरणावर मर्यादा आल्या त्यांची क्षमता कमी झाली मग फक्त फायब्रॉइड कमी होऊन चालत नाही ते बरेच पेशंट म्हणतात डॉक्टर आता फायब्रॉइड कमी झाला लगेच गर्भधारणा घरी चालेल का तसं नसतं एकदा फायब्रॉइड कमी झाला की त्यानंतर गर्भधारणा होण्यासाठी दोन ते तीन महिने पुढे जातात कारण रसरक्त मांस तीन धातू रसरक्त मांसानुसार मांस धातूला तीन महिने लागतात मांस तो क्षमतावान व्हायला मग तो क्षमतावान झाला की गर्भधारणेसाठी पण पुढे जाऊ शकतो मग ते आय व्ही एफ करायचं असो किंवा नॅचरल प्रेग्नन्सी असो फायब्रॉइडच्या पलीकडे दोन सगळ्यात महत्वाचे भाग असतात म्हणजे एंडोमेट्रोसिस किंवा अडेनोमायसिस एंडोमेट्रोसिसमध्ये गर्भाशयाला सूज येते अस्तराला आणि अडेनोमायसिसमध्ये गर्भाशयाच्या स्नायूंना सूज येते दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत अस्तराला सूज आली तर ती पसरू शकते म्हणजे अस्तराला आलेली सूज ही बरेच वेळा गर्भाशय मुख योनी भागात पसरते गर्भाशयाच्या स्नायूंमध्ये पसरते ट्यूबमध्ये पसरते तिथून जाऊन बिजांड कोशाला त्रास देऊ शकते आतड्याला 
ब्लैडरला आणि रेक्टमला पण त्रास देऊ शकते मी थोडक्यात पूर्ण पोट ते व्यापू शकते काही पेशंट असे सापडतात की ही सूज पसरत पसरत एंडोमेट्रियसिसची किडनीपर्यंत जाते अशाच गर्भधारणा शक्य होत नाही कारण जे अस्त रुजवून घेणारे तिथे सूज आलेली आहे ॲडिनोमायसिसमध्ये गर्भाशयाच्या स्नायूंना सूज आल्यामुळे घट्टपणा वाढतो आपण मगाशीच पाहिलं अकुंचन प्रसरण पावणे हे सगळ्यात मुख्य गुण आहे ॲडेनोमायसिसमुळे जर घट्टपणा आला तर गर्भाशयाचे स्नायू हे क्रिस क्रॉस असतात एकमेकांना क्रॉस असतात नळाच्या तोटीप्रमाणे ते रक्तवाहिन्यांना कंट्रोल करतात आणि हे कंट्रोल त्याच्यावर जातो पुरेसा रक्तपुरवठा येत नाही आणि पुरेसा रक्तपुरवठा न मिळाल्यामुळे पोषण न मिळाल्यामुळे गर्भधारणा होणे कठीण जातं अशाच आय व्ही एफच्या पेशंटमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टींचा बारकाईने विचार करून त्यानुसार अचूक उपचार केले तर त्या गोष्टी सुटतात वातावरण निर्मिती चांगली होते गर्भाची क्षमता वाढते आणि गर्भधारणा शक्य होते नक्कीच खर तर गर्भधारणा होण्यासाठी अनेक अडथळे येत असतात अनेक अशा गोष्टी आहेत ज्याचा विचार केला पाहिजे आणि सरांकडनं या सगळ्या गोष्टी मला जाणून घ्यायच्या आहेत मात्र साम संजीवनीमध्ये घेते एक छोटासा ब्रेक ब्रेकनंतर साम संजीवनीमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आपण चर्चा करतोय ती म्हणजे आय व्ही एफ व्यंगत्व आणि आयुर्वेद गर्भाशयात गर्भधारणा होण्यासाठी कोणत्या गोष्टी फायद्याच्या असतात आणि कोणत्या गोष्टी नसल्यामुळे गर्भधारणा होत नाही गर्भधारणा होण्यासाठी प्रॉब्लेम क्रिएट होतात हे आपल्याला सरांकडनं जाणून घ्यायचंच आहे कार्यक्रमामध्ये आपल्याला आणखीन एक फोन आलेला आहे ताई प्रश्न विचारा तुमचा हॅलो बोला मॅडम माझी मुलगी आहे चार वर्ष लग्नाला आले माया बोलते अंबरात हो मायाताई बोला तर माझा प्रश्न आहे डॉक्टरांना की माझ्या मुलीला चार वर्ष झाले लग्नाला तर तिला प्रेग्नेन्सी राहत नाही मॅडम बरं पिसीओडीचा प्रॉब्लेम डॉक्टरांनी पिसीओडीचा प्रॉब्लेम सांगितला आणि तिला थायरस पण आहे आणि आता तिच्या मिस्टरांना पण थायरस सांगितलाय बरं माहिती तुमच्या प्रश्नाचं आपण उत्तर घेऊयात सर काय सांगाल खर ताईंनी जो प्रश्न विचारलाय पीसीओडी हा खरं आता सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे जसं पूर्वी ऍसिडिटी दिसायची की नाही लोक सांगायची मला ऍसिडिटी होते तसं आजकाल मुलगी सांगतात की मला पीसीओडी आहे अगदी पॉलिसिस्टिक ओव्हरी म्हणजेच गर्भा बीजांड कोशामध्ये बीजाच्या गाठी होणे बीजाची वाढ साधारणपणे पाळीच्या पहिल्या दिवशी सुरू होते ती एक मिलीमीटर पासून एक दोन तीन चार पाच दहा वीस बावीस एम एम पर्यंत होते बीजांडाची वाढ बावीस एम पर्यंत आली आतलं बीज पूर्णपणे मॅच्युअर म्हणजे पूर्ण वाढ झाली की अंड फुटून बीज बाहेर पडतं हे बीज गर्भाशयात रुद्रासाठी तयार होतं आता ही सगळी प्रोसेस नॉर्मल झाली तर ठीक आहे पण पीसीओडीमध्ये असं होत नाही बीजाची वाढ प्रॉपर न झाल्यामुळे बीजांड खुंटतं दोन तीन चार एमला अडकून पडतं असं सारखंच झालं की बीजांडाच्या भरपूर गाठी दिसतात आणि भरपूर गाठी असलेलं बीजांड कोश म्हणजे पॉलिसिस्टिक ओव्हरी आता पॉलिसिस्टिक ओव्हरी का होतं आणि आता जास्त प्रमाण का वाढलंय हे सगळ्यात मुख्य पॉलिसिस्टिक ओव्हरी जेव्हा प्रमाण वाढलं याचं कारण मायाताईंची मुलगी त्यांनी सांगितलं मायाताईंची व्यायामामध्ये किंवा त्यांच्या आयुष्यामध्ये त्यांनी खूप भरपूर हालचाल केली आहे भरपूर व्यायाम केला आहे भरपूर मन मोकळं जगलेत त्यामुळे तशी अडचणी येत नव्हत्या आता तसं नाही राहिलेलं आता हालचाल कमी गप्पा कमी शिवाय बाकीचे पण प्रेशर्स खूप असतात या सगळ्या गोष्टींमुळे शरीरातला अग्नी मंद होतो जो अग्नी सगळ्या गोष्टी हलवणारे थोडक्यात मेटाबॉलिझम त्याला म्हणतो त्यांनी सांगितलं की मुलीला थायरॉइड सुद्धा आहे थायरॉइड हा सुद्धा आजार मेटाबॉलिझमचा आहे म्हणजे थायरॉइड मेटाबॉलिझम कंट्रोल करतो थोडक्यात थायरॉइड मेटाबॉलिझमचा आजार पॉलिसिस्टिक मेटाबॉलिझम आजार यामध्ये आयुर्वेदामध्ये अग्नीची किस्सा ही मुख्य मानली जाते म्हणजे पॉलिसिस्टिक ओव्हरी होताना तीन प्रकारचा अग्नी अडथळा येतो असं मानलं जातं सगळ्यात पहिला आहे जाठर अग्नी ज्यामध्ये तुम्ही खाल्लेलं अन्न पोटात पचतं स्थूल अग्नी त्याच्यानंतर आहे सूक्ष्म अग्नी जो रस रक्त मांस मेद अस्थी मज्जा शुक्र या सात धातूंमध्ये काम करतो रस धातू अग्नी रक्त धातू अग्नी यांचं सूक्ष्म अग्नीचं काम झालं तर सातही धातू अतिशय परिपूर्ण संतुलित होतात आणि मग हे सगळं ताकद किंवा अंश चांगला शुक्रापर्यंत पोचवला जातो आणि मग शुक्रातून शुक्राणू म्हणजे बीज तयार होतं आता हे बीज तयार होताना अजून एक श्लोक सांगितलेला आहे शुक्रम सौम्यम आर्तम अग्नियम शुक्रम सौम्य म्हणजे पुरुषांचा शुक्राणू हा सौम्य गुणधर्माचा असतो तर स्त्रीचं बीज हे आग्नेय स्वरूपाचं अग्निस्वरूप असतं हे तिसरा अग्नी जाठर अग्नी सूक्ष्म धातव अग्नी आणि आर्तम अग्नेयम हे तीनही अग्नी जर मंद झाले तर ते प्रोसेसिंग करू शकत नाहीत त्यांचं काम होत नाही म्हणून बीजाची वाढ होत नाही अशा वेळेस पॉलिसिस्टिक ओव्हरीच्या पेशंटनी अग्नि इम्प्रूव्ह होण्यावर भर द्यावा अग्नि इम्प्रूव्ह करण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा हालचाल व्हायला पाहिजे ताणताणाव जो माणसा असेल ते कमी केले पाहिजेत व्यायाम चांगला केला पाहिजे वेळेवर जेवलं पाहिजे जे काही जेवाल ते परंभात भाजी पोळी खूप मोठं पत्ते पाळायला पडतं असंही नाही चुकीच्या गोष्टी खाऊ नका हे सगळ्यात महत्वाचं आणि वेळेवर झोपून वेळेवर उठलं पाहिजे 
आता ह्या सगळ्याच गोष्टी आत्ता बिघडलेल्या असतात आपण पाहतो म्हणजे आपण जे सांगितलं मगाशी की टीनेजरमध्ये मी मुद्दाम ह्याचा रिसर्च केला आहे की काय नक्की घडतं पॉलिसीची कवरेज तिथूनच सुरुवात होते कारण अगदी मुली सातवी आठवी असल्यापासून पॉलिसीची कवरेजला सुरू सुरुवात जी होती त्या अगदी आय व्ही एफच्या पेशंटमध्ये आम्हाला ते आय सापडतं मग अशा वेळेस हे सगळ्यांमध्ये सापडतं म्हणजे काय तर लाईफस्टाईल बदलली लाईफस्टाईल बदलली म्हणजे काय आता गंमत पहा कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मुली किंवा ऑफिसमध्ये जाणाऱ्या बायका ज्या असतात सकाळी उठतात आवडतात आणि पटकन सगळं आवरून निघतात सकाळचा नाश्ता करत नाही हे नाश्ता न केल्यामुळे अग्नि दाबला गेला तो भुभुक्षित आहे त्याला पाहिजे अन्न पाहिजे आपण अन्न दिलं नाही अग्नि बिघाड झाला मग दुपारी जेवायचं म्हणून भरपूर जेवलात थोडं जास्त प्रमाणात जेवलात तर ते अग्नि जास्त मंद होणार संध्याकाळी काहीच खायचं नाही रात्री उशिरा आल्यानंतर भरपूर पोटभर जेवायचं नियम काय आहे नाश्ता खूप छान करावा जेवण साधारणपणे करावं आणि रात्री अतिशय कमी खावं उलटं होतं आपण घरातले सगळे एकत्र असतात भरपूर जेवतो अग्नि अजून मंद होतो त्यात परत टी व्ही किंवा इतर गोष्टी आपण रात्रभर बघत बसतो चांगले कार्यक्रम बघणं ठीक आहे पण बरेच वेळ असं होतं की आपण अगदी उशिरा दहा अकरा मनोरंजनाचं साधन आपण किती वेळ पाहावं लक्षात येत नाही मनोरंजन किती वेळ करावं कधी कधी नुसतं मोबाईलवर खेळत बसतात व्हॉट्सॲप असतं किंवा इतर गोष्टी असतात काही जर म्हणजे अगदी मिस्टर काम करत बसलेत म्हणून जागत बसतात काही बायकांचं मी असं पाहिलं की केवळ मिस्टर कामावरून उशिरा येतात म्हणून मी जागत बसते अशा समय त्यांना सांगतो की मिस्टर उशिरा येतात अकरा साडेअकरा येतात की नाही तुम्ही आठला जेव्हा नऊला झोपून जा मिस्टर आले की उठा तुमची एक झोप होऊन जाते कारण अगदी मुंबईमध्ये मला स्पष्टपणे जाणवतं की बऱ्याच मुलींना खूप लवकर उठायला लागतं कारण लोकल पकडायचे असं सगळंच असतं अशा असं त्या रात्री उशिरा झोपतात पहाटे मात्र पाचला उठतात पहाटे उठल्याचा फायदा व्हायला पाहिजे तर तो रात्री उशिरा झोपल्यामुळे होतच नाही परत दिवसभर विश्रांती नाही ह्याच्यामुळे अग्नि अजून मंद होतो अशा वेळेस झोपणं आणि उठणं जर वेळेवर केलं आणि त्याच्या जोडीला जेवण वेळेवर केलं तर फारशी अडचण येत नाही पॉलिसिस्टिक ओवरी असताना घरच्या घरी जर काही औषध हवा असेल तर हळीवाची खीर तुम्ही घेऊ शकता हळी एक छोटा चमचा रात्री भिजत घालायचे सकाळी दुधातनं खीर करून घ्यायचे आणि त्याच्याबरोबर शतावरी कल्प चालू ठेवायचा आणि व्यायाम मात्र आठवणीने करायचा एवढं केलं की तुमच्या मुलीला चांगला फरक पडायला हवा नक्कीच आणि सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आहार आणि विहार जर योग्य असेल ना तर आपलं आरोग्य नेहमीच निरोगी राहील कार्यक्रमामध्ये आपल्याला आणखीन एक फोन आलेला आहे मनीषाताई यांचा वसईवरून मनीषाताई तुमचा प्रश्न विचारा हा सर एक मिनिट सर माझं वय आता फोर्टी सिक्स आहे तरी पण माझ्या म्हणजे एमसीच्या वेळी पोटात दुखत राहत तर सोनोग्राफी वगैरे सगळं सगळं करून झालेलं आहे तरी त्याच्यात काही कशात दोष येत नाही सर पण दुखत राहत मग ह्या वयात पण असं दुखू शकत का सर नक्कीच ताई तुमच्या प्रश्नाचं आपण उत्तर जाणून घेऊया अनेक महिलांचा हा खर तर प्रश्न आहे काय सांगाल सर मनीष ताई तुम्ही सांगितलं वय वर्ष सेहेचाळीस एक सूत्र आहे योनी नाम वातलाद्या नाम म्हणजे योनी भागात वाताचं प्राधान्य आहे आता हा वात वाढणं म्हणजे काय बरेच लोक म्हणतात वाताचा त्रास होतो वाताचा त्रास होतो वात नॉर्मल असेल तर त्रास होणार नाही वात पित्त कफ हे शरीराला उपयुक्त दोष आहेत ह्या दोषांचं प्रमाण वाढलं की त्रास होतो वय वर्ष सेहेचाळीस आणि पाळी जायला आली आता अशा वेळेस शरीरातला कोरडेपणा वाढतो म्हणजे लहानपणी कफ प्राधान्य असतं तरुणपणी पित्त प्राधान्य तर वृद्धत्वात वात प्राधान्य वृद्धा तत्परतो नाही या स्रोतोत्सव वर्जिता जिची पाळी गेली आहे तिला वृद्धा म्हणावं पाळी जायला आली तेव्हा वृद्धत्व जवळ येतं असं मानलं जातं म्हणजे तुम्ही म्हातारे झाल्यात असं नाही बरं का पण वात वाढत जातो अशा वेळेस वात वाढल्यामुळे कोरडेपणा वाढतो हा कोरडेपणा जर वाढला तर त्यामुळे पोटात घट्टपणा किंवा जखडलेपणा येतो आणि त्याच्यामुळे पोटात दुखायला लागतं याच्यावर दोन सोपे उपाय तुम्हाला करता येतील एक म्हणजे पिचू आता बरेच वेळा वेगवेगळे तेल मिळतात अगदी तुम्हाला संतुलन पिचू जरी ठेवता आला तरी चालेल साधा बला तेलाचा पिचू तुम्ही ठेवलात युनि पिचू तरी चालेल शिवाय जेवणामध्ये तुम्ही थोडंसं तूप वाढवा दोन दोन चमचे सकाळ संध्याकाळ तूप आणि वजन वाढतं असं अजिबात डोक्यात ठेवू नका दोन दोन चमचे तूप आठवणीने घ्या त्या व्यतिरिक्त पाळी यायच्या थोडंसं आधी म्हणजे एक किंवा दोन दिवस आधी तुम्ही एरंडेल तेल एक चमचा गरम पाण्यातनं घेतलं किंवा सुंठीच्या काळातनं घेतलं तर खूप चांगला फायदा होऊ शकेल त्या व्यतिरिक्त पोटाला वरणं तेल तुम्ही लावू शकता तेल कुठलंही लावा तेलाचं लावा किंवा तुटलं दुसरं कुठलं मालिश तेल असेल ते तेल तुम्ही लावा त्यातनं स्नेहन म्हणजे मऊपणा निर्माण होईल योनी पिचू बाह्य स्नेहन किंवा अंतर्गत स्नेहन तिन्ही गोष्टींमुळे जर मऊपणा निर्माण झाला तर वाताचं शमन होईल आणि पोट दुखण्याचं नक्कीच कमी होईल हे सगळ्यांसाठीच आहे का नक्कीच नक्कीच नक्की सर ए जे एम एच काय म्हणतो आपण ए एम एच व्हॅल्यूज जे आहे ते कमी झाल्यानंतर अनेक वेळेला असं होतं की आय व्ही एफ करायला सांगितलं जातं तर यावरती आयुर्वेदाचा दृष्टिकोन नेमकं काय आहे ए एम एच व्हॅल्यू म्हणजे अँटीमुलेरिन हार्मोन साधारणपणे ए एम एच व्हॅल्यू कधी चेक करतात जेव्हा बीजांड कोशामध्ये बीजाचा साठा किती आहे ह्याचा अंदाज यावा ह्याला मी अंदाज म्हणतो याचा कारण हा परफेक्ट काउंट नसतो ए एम एच व्हॅल्यू कमी आली त
आणि मी छोटंसं उदाहरण देतो मी तुमच्या लक्षात येईल आपण नेहमी पाहतो की धरणातला पाणी साठा किती याच्याबद्दल बरीच मोठी चर्चा होते जिवंत साठा मृत साठा याच्यामध्ये समजा आता तुम्ही पुण्यातल्या खडक वाचल्याचं उदाहरण घेतलं तर टोटल साठात सहा ते सात टी आहे आणि तेच तुम्ही जर त्या उजनी धरणाचं जर उदाहरण घेतलं तर एकशे सतरा टीएमसी मूळ साठा आहे यातला पासष्ट टीएमसी वापरण्याचा आहे तर बाकी सर्व मृत म्हणजे थोडक्यात जवळपास पन्नास टीएमसी पाणा पाणी साठा मृत साठा मांडला जातो पण जेव्हा गरज लागते आणि हा जिवंत साठा संपतो त्यावेळेस परवानगीनी हा साठा वापरता येतो थोडक्यात एम एच व्हॅल्यू आपल्याला जो अंदाज येतो तो मूळ साठा किती याचा येतो आपण पाहतो की पाळी गेल्यानंतर सुद्धा बायकांचं हाडांचा ठिसूरपणा बऱ्याचशा कमी झालेला नसतो काहींचा होतो काहींचा कमी होत नाही त्यांचा कमी होत नाही त्यांचा हा मृत साठा टिकून असतो याचं कारण बीजांड कोशात जे निर्माण होणारे बीज असतं ते इस्ट्रोजन डेव्हलप करतं इस्ट्रोजनमुळे बोन मॅरेज कॅल्शियम सॅच्युरेट होतं आणि त्याच्यामुळे हाडं मजबूत राहतात म्हणून आपल्या आजी आजोबा बरेच वेळा आजा म्हणजे शंभर शंभर वर्ष जगायच्या आणि खणखणीत असायच्या आता मात्र चाळीस वयाला सुद्धा बोन अगदी ठिसूळ दिसतात याचं कारण हेच आहे की एम एच व्हॅल्यू कमी होताना बीजांड कोशात साठा कमी होते असं तुम्हाला वाटतं आणि तो कमी झाल्यामुळे त्रास वाटतो पण तसं नसतं जर आपण प्रॉपर ट्रीटमेंट केली ट्रीटमेंट म्हणजे काय सांगतो शुक्रापर्यंत जाणारं पोषण नीट टिकलं पाहिजे म्हणजे यासाठी शोधणं म्हणजे शरीर मोकळं करणं शवळं शांत करणं बृहणं म्हणजे ताकद देणं आणि रसायन रसायन या चिकित्सेने एम एच व्हॅल्यूवर काम करता येतं एम एच व्हॅल्यूचं औषध द्या असं डॉक्टर मला सांगायला आलं तर मी कुणालाही देत नाही बरोबर याचं कारण एम एच व्हॅल्यूचं औषध नसतं तिथंपर्यंत पोचण्याचा मार्ग असतो थोडक्यात पुण्यावरनं मुंबईला येण्याचा मार्ग आहे थेट पुण्यावरनं मुंबईला दोन मिनिटात कधी पोचता येत नाही तो मार्ग ट्रॅव्हल करायला लागतो तसंच एम एच व्हॅल्यू वाढण्यासाठी सातत्याने एक सहा ते सात महिने ट्रीटमेंट करायला लागते त्याच्यानंतर हळूहळू हळूहळू हळू फरक पडतो आणि ती एम एच व्हॅल्यू वाढते एम एच व्हॅल्यू कमी का राहते याचं दुसरं एक कारण सांगितलेलं आहे याचं कारण म्हणजे शुक्राचे गुणधर्म आहेत धैर्यम शौर्यम बलम वर्णम चवनम प्रीतिम प्रीतिम म्हणजे प्रेम धैर्य शौर्य जेव्हा रुग्ण हतबल होतो निराश होतो चिंता करायला लागतो फार काळजी करायला लागतो तेव्हा एम एच व्हॅल्यू अजून खाली येते केवळ आपण आपल्या लाईफस्टाईलमध्ये फरक केला आनंदी आयुष्य जगायला लागलो हेल्दी आयुष्य जगायला लागलो तरीही शुक्राचे गुणधर्म वाढतात नीट लक्षात घ्या धैर्य शौर्य बल वाढलं प्रीती किंवा हर्षम बीजार्थमच्या असं म्हणतात हर्ष आनंद जर वाढला तर यातनं शुक्राचे गुण वाढतात आणि गुणात्मक वाढ झाल्यामुळे त्याचा परिणाम थेट एम एच व्हॅल्यूवर होतो आणि एम एच व्हॅल्यू हळूहळू वाढायला लागते याला जोड म्हणून आपण औषध देतो म्हणजे असं नाही की फक्त औषधांनी एम एच व्हॅल्यू वाढते तर या सगळ्या तुम्ही केलेल्या कष्टाला आपण जोड औषधांची दिली रसायनची किस्से दिली तर ती सिस्टीम ऍक्टिवेट होते आणि हळूहळू एम एच व्हॅल्यू नॉर्मल दिसायला लागते फॉलिकल काउंट चांगलं दिसतो आणि गर्भधारणा होताना देखील दिसते असे पेशंट प्रत्यक्षात सापडतात बरोबर एम एच व्हॅल्यू सरांनी सांगितल्याप्रमाणे हीच एम एच व्हॅल्यू वाढवण्यासाठी आयुर्वेद हे फार फायदाचं ठरतं सरांनीच आता सांगितलं सरांकडनं अशा अनेक गोष्टी मला जाणून घ्यायच्या आहेत मात्र साम संजीवनीमध्ये घेते एक छोटासा ब्रेक प्रेग्नंतर साम संजीवनीमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आपण चर्चा करतोय ती म्हणजे आय व्ही एफ व्यंगत्व आणि आयुर्वेद या विषयावरती आणि आपल्याला नगरेसर खूप छान असं मार्गदर्शन करतात तुम्हाला देखील काही प्रश्न असतील काही शंका असतील तर जरूर फोन करा शून्य दोन दोन सहा सहा आठ चार तीन 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 हा आमचा स्टुडिओ क्रमांक आहे सर एंडिओमेट्रोस एंडोमेट्रिओसिस आणि त्याचप्रमाणे जे बोललं जातं की एडिनोमिओसिस ह्या दोन्ही गोष्टी या आजारांचा गर्भाशयावरती काय प्रतिकूल परिणाम होतो आणि यावरती आयुर्वेदामध्ये कशा पद्धतीने विचार केला जातो मग असे आपण पाहिलं होतं त्याच्यावर लॅपटॉपवर मी एक पिक्चर पण दाखवलेला आहे त्याच्यामध्ये साधारणपणे एंडोमेट्रिओसिसचं व्यापकता दाखवलेली आहे त्यामध्ये एंडोमेट्रिओसिस हा आजार गर्भाशयाच्या अस्तराशी संबंधित असतो बऱ्याचशा रुग्णामध्ये एंडोमेट्रिओसिसमुळे पोटात दुखणं सतत जुलाब होणं उलट्या होणं किंवा लघवीला खूप त्रास होणं असे सम सिम्टम येतात कंबर दुखते कधी कधी छातीत दुखतं हे सगळी लक्षणं काय येतात कारण त्याची व्यापकता खूप मोठी असते गर्भाच्या अस्तराला सुधारण्यात नक्की काय घडतं आता एक त्याची रचना समजून घ्या की बीजांड कोशात बीज तयार होताना ते रुजावं म्हणून गर्भाशात जमीन तयार होते ही दोन टप्प्यात तयार होते पहिली टप्पा असतो बीजांड कोशात बीज तयार होताना एक टप्पा थोडक्यात नांगरणी त्याला प्रॉलिफ्रेटिव्ह फेज म्हणतात आणि त्याच्यानंतर बीजांड कोशात बीज तयार होऊन बाहेर पडलं की मग सिक्युरिटरी फेज सुरू होते दोन फेज डेव्हलप होतात बेसन एंडोमेट्रियमपासून आणि त्यानंतर बीज रुजलं नाही तर ते बाहेर पडतं युनिमार्ग वाटे आता एंडोमेट्रिओसिस म्हटलं की सूज आली 
मैं हाँ प्रॉलिफेरेटिव हा जे का डेवलप होना है फेज है हेला जी सूज ये ती सूज गर्भाशयात ट्यूब मधुन बाहर पड़ा लगते ती थोड़ी खाली पसरू शकते मैं एवडी भाग और गर्भाशय मुखाला पे त्रास देते हे बाहर पड़ता साधारणपण बीजांड कोश लजर त्रास दिला हिमरेज सीस्ट चॉकलेट सीस्ट फॉर्म होता है नॉर्मल बीजांड तैयार होते नहीं मोठे मोठे सीस तैयार होता जवरपास पांच पांच सहा सात सेंटीमीटर के रक्तस्राव रक्तस्राव साठले सीस तैयार होता कारण तिथे सूज ये बीजांडाला नीट वाढ़ा चांस मिलत नहीं बीजवाही नलिके जो सूज आई तो बीजवाही नलिका ब्लॉक होते ती ब्लॉक तो बीजांड आतम गर्भाशी देू शकत नहीं तो गर्भधारणा होते नहीं जर लघवी पिशूला सूज आई तो ती चिटकते चिटकल त्रास हो आकुंचन प्रसारण पाए लघवी बाहर काड़ाई रेक्टमला जो सूज आई तो रेक्टम में सूज आया इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम सुरू हो इरिटेबिलिटी में कभी कभी जुलाब होता कभी आव पड़ते कभी कल मरुन संडास होते हो पलिक आतड़ा सूज आई तो आतड़ चिकटपणा निर्माण होते चिटका चिटकी होते आतड़ी चिटकत ओवरी चिटकत संपूर्ण पोटा मे जस प्लास्टर के लिए घट्ट सग हो कभी कभी लैप्रोस्कोपीत हलूह सोड़ता है बरस वाला लैप्रोस्कोपी के सग सोड़ जाते सोड़ पुनः चिटकू शकत यहाँ ती सूज कमी जाते हि सूज कशा मु ये हे खर बरास रिसर्च स्पेसिफिक कारण अजू को सापड़ेल नहीं हि सूज ये ती सूज पसरते काय करना मग एंडोमेट्रीयम की सूज कमी करना मॉडर्न साइन्स मे एक इंजेक्शन देता ज्यादा हि सूज तत्कालिक कमी होते गर्भाशय आराम मिलते हैं आराम मिला का गर्भधारण होने का प्रयत्न करता आयुर्वेद ना जो विचार कराया मटल तो अपन मगा संकल्पना मान ली रसरक्त मांस तनुसार मांस धातु ने गर्भाशय मंडले है मांसा त्वचा षट्य या न्याय ने एंडोमेट्रीयम मंडले है तेपुढ़ एक सगत महत्व श्लोक है मेजे सूक्ष्म केश प्रतिकाशा बीजे रक्तवाह शिरा गर्भाशय पुरयंती मसा बीजाय कल्पते सूक्ष्मी सूक्ष्म रक्तवाहिन्या हा रक्तप्रवाह गर्भाशयाक बीजांड कोशाक हा रक्तप्रवाह आयान त्यातन एंडोमेट्रीयम डेवलप होतन बीज डेवलप होते पोषण होते हा रक्तप्रवाह आयान जर सूज आई तो गर्भाशय अस्तराला तो रक्तदोष हा सग मुख्य मानला जो रक्तदोषा मुंसाला व्यापन टाकल आसपास पेशीं ने व्यापन टाकल मग रस रस रक्त मांस तिघा मे सूज निर्माण पाचन चिकित्सा कराया लगते दोष दूर कराया लगता दुसरा एक व्याधि संगित है मेजे रक्तपित्त तिरक रक्तपित्त कारण एंडोमेट्रीयम जेव डेवलप होते कि नहीं तो बाहर ये अपन पहतो कि रक्तस्राव होता ना पाई मे रक्तस्राव हो तो रक्तस्राव एंडोमेट्रीयम चो आतम सुधा सेम गोष होते फिर तेल रक्तस्राव जार बाहर पड़ा मार्ग न मिला तिथे साठन रहते चिटका चिटकी होते मैं रक्तस्राव चुकी मार्ग ने होते है ये आम्मी तिरक रक्तपित्त मन तो अशा तिरक मार्ग ने रक्तपित्त गर रक्तपित्ता की चिकित्सा कराया लगते विसरपणा एक व्याधि है ज्यादे फोड़ फोड़ सारखे ये शरीर स्किन वे पसरत वी सर्प सर्पा प्रमाण पसरत म सर्पा प्रमाण कस ही पसरना है या व्याधि में सेम सेम गोष घड़ते जो अपन लैप्रोस्कोपी करो डॉक्टर संगत आर पिश्चूल्स बारीक बारीक डॉट गर्भाशा दिस्त अवयवर दिस्त पिश्चूल दिस्त पुटक दिस्त म विसर्प व्याधि रक्तपित्त व्याधि आ रसरक्त मांस हा तीन गोषी एकत्र धरन ताकि जो चिकित्सा के लिए तो एंडोमेट्रोसिस सूज हलूह कमी वहां लगते हैं ज्या रुग्णाला एंडोमेट्रोसिस आई वी एफ करण अशक्य है कि आई वी एफ फेल जता है अशा रुग्णे हि सी सूज हलूह कमी हो गर्भधारण शक्य होते हैं पाले आम्मी हेच कारण क्या प्रकार के लिए जो आता एंडोमेट्रोसिस का होते हैं बरीच संशोधन के लिए आम दृष्टि आम्मी जे पाले मानसिक त्रास जाना खूब जास्त आतो कि खूब टेन्शन घया सवय आते अशा स्त्री एंडोमेट्रोसिस फार लवकर त्रास देते अपन मगर जस एम एच वैली में पाल सेम तसच एंडोमेट्रोसिस मे सुधा निरोगी जीवनशैली ठेवली आनंदी रहा सुरुआत के लिए आनतनावाला अपन बाजूला काड़ून तला मत दया जर शिकलो तो एंडोमेट्रोसिस लवकर कमी होता दिखो ये कारण मानसिक संताप हा थे शरीरा पर पित्त खवल तो यह नहीं बराबर रक्तपित्त निर्माण करते विसर्म निर्माण करते तो त्रास देते अशाच मानसिक शांतता मानसिक ताणतनाव कमी करने हे फार महत्वाच है त्यानुसार मग आपण एंडोमेट्रोसिस करू शकतो नक्कीच एंडोमेट्रोसिस जर झाला असेल तर त्याच्यावरती आयुर्वेदातून देखील उपचार पद्धती घेता येते सरांनी आपल्याला सांगितलेलंच आहे सर तुम्हाला थोडं थांबवते कार्यक्रमामध्ये आपल्याला आणखीन एक फोन आलेला आहे रोहिणी यांचं औरंगाबाद वरून रोहिणी ताई तुमचा प्रश्न विचारा मी आता प्रेग्नेंट आहे तर मला थायरॉइड थायरॉइड आहे पहिल्या बर चार पाच महिने झालं पासून चालू आहे तर मला पोट 
सारखं गच्च गच्च राहतं आणि ते व्यवस्थित साफ होत नाही तर याच्यावर काही उपाय आहे का किती महिने झाले तुमचं कितवा महिना चालू आहे सध्या आता सध्या तिसरा महिना चालू आहे तिसरा महिना चालू आहे बरं ठीक आहे सर काय सांगा रोहिणीताई थायरॉइड असणं आणि पोट गच्च होण्याचा खरं थेट संबंध आता काही नाही कारण थायरॉइडमुळे बऱ्याच वेळ मेटाबॉलिझम जे डिस्टर्ब होतं त्यामुळे गर्भधारणा होत नाही असं मानलं जातं पण तुम्हाला गर्भधारणा झालेली आहे आता तुमची थायरॉइडची गोळी खरं बंद होऊ शकत नाही तुमची जी काही गोळी ती डॉक्टरांनी मॅनेज करून दिली असेल आता जर पोट गच्च होत असेल तर दुसरा काही उपाय नसतो पहिल्या तीन महिन्यात खरं म्हणजे जे खाता येतं आहे ते खायचं पोट जर नीट साफ होत नसेल तर तुम्ही गरम पाण्यात दोन चमचे तूप टाकून घेऊ शकता रात्री झोपताना त्यातनं पोट चांगलं साफ होईल दुसरी गोष्ट काळ्या मनू का सकाळी भिजत घाला आठ ते दहा रात्री झोपताना चावून खा सुका अंजीर एक दोन तुम्ही खाऊ शकता ज्याच्यामुळे आतड्यांची हालचाल चांगली होऊ शकते हे तिन्ही गोष्टीमुळे तुमचं पोट चांगलं साफ होईल तरीही पोट गच्च असेल तर थोडासा हिंग तुम्ही तव्यावर परता त्याची गुळावर गोळी करा आणि ती गोळी खा त्यांनी पोट गच्च होणं कमी होऊन जाईल नक्की सर एडेनोमिओसिस बद्दल काय सांगाल तो किती गर्भाशयावरती परिणामकारक असतो ॲडिनोमायोसिस झाल्यानंतर आपण मला जे पाहिलं की गर्भाशयाच्या स्नायूंना घट्टपणा यायला लागतो ॲडिनोमायोसिस असल्यामुळे फायब्रेड झाला असे पण पेशंट सापडतात तर ॲडिनोमायोसिसमुळे घट्टपणा येणं सर्वायकल स्टेनॉसिस निर्माण होणं हे देखील सापडतं अशा वेळेस गर्भधारणा झाली तरी ती कंटिन्यू होत नाही ॲडिनोमायोसिसमुळे गर्भाशयाचा विस्तार होऊ शकत नाही अशा वेळेस गर्भाशयाच्या स्नायूंचा घट्टपणा कमी करणे महत्वाचं आहे मग अशा वेळेस मांस धातूमध्ये घट्टपणा येणं आपण जसं पाहतो की असं हात कडक झाला तर काय करता येतं मग तेव्हा तेल याचं कारण योडीना मात्र आहेत त्यामुळे पाहिलं आहे घट्टपणा जेव्हा येतो तर तेलाचा वापर खूप केला जातो तसेच पंचकर्मामध्ये अनुवासन बसते पिचूमध्ये तेलाचा वापर कारण बरेच वेळ पिचूमध्ये तुपाचा देखील वापर केला जातो उत्तर बस्तीमध्ये तेलाचा वापर म्हणजे क्षार तेल कासेसादी तेल बल्य तेल जीवनीय तेल ह्या तेलांचा वापर करता येतो ह्या सगळ्या गोष्टी करून शिवाय पोटा वाटे देखील तेल बरं का म्हणजे हे लोकांना बरेच वेळ ऑड वाटतं की हे कसं काय पण तसं नसतं म्हणजे पोटा वाटे आपण दोन चमचे तेल घेऊ शकतो बरेच वेळ यमक स्नेह दिला तर यमक स्नेह म्हणजे तूप आणि तेल एकत्र दोन चमचे तेल दोन चमचे तूप बरेच वेळ फल घृतो आणि बला त्याला मी एकत्र देतो दोन दोन चमचे दोन एकत्र करून दिल्यानंतर आपण घेतल्यानंतर ते तेल किंवा तूप पचेपर्यंत काही खायचं नसतं सकाळी उठल्या उठल्या घेतलं जातं आणि हे घेतल्यानंतर हळूहळू हळू ते जे डायजेस्ट होतं आणि ते जेव्हा गर्भाशयापर्यंत पोचतं तेव्हा तिथला स्तंभ कमी होतो जखडलेपणा कमी होतो ॲडिनोमायसेस कमी होतो फक्त ॲडिनोमायसेस कमी करणं हे मागे सांगितल्याप्रमाणे थोड्या दिवसांचं काम नसतं जवळपास पाच ते सहा महिने शांतपणे ट्रीटमेंट करायला लागते कारण असं रक्त मांस चिकित्सा करताना तीन महिने आपण पकडतोच पण घट्टपणा आल्यानंतर अजून दोन ते तीन महिने त्याच्यावर काम केल्यानंतर तो घट्टपणा कमी होतो आणि त्याचा रिपोर्ट प्रत्यक्षात सोनोग्राफीमध्ये दिसू शकतो ॲडिनोमायसेस असताना देखील पेशंटला खूप पेन असतं कारण गर्भाशयातनं असतं पटकन बाहेर टाकलं जात नाही तेव्हा आखडल्यासारखं पेन असतं बायका म्हणतात की आम्हाला झोपून राहावं लागतं दोन दोन दिवस कुठे जाता येत नाही तेव्हा ॲडिनोमायसेसचा त्रास जास्त होतो अशा हे त्रास कमी होत जातात सहजपणे पाळी येते दुखत नाही क्लॉट्स नसतात नॉर्मल फ्लो रेडिश फ्लो असतो अशा वेळेस आपण पेशंटला सांगतो की तुम्ही आता गर्भधारणा करायला हरकत नाही नक्कीच कार्यक्रमामध्ये आपल्याला आणखीन एक फोन आलेला आहे दिव्यावरून वैशाली यांचा वैशाली ताई तुमचा प्रश्न विचारा हा हॅलो बोला हा मला सरांना एक प्रश्न विचारायचा माझं वय आता तेहतीस आहे आणि माझ्या स्ट्रॉंगचं वय तीस आहे माझ्या लग्नाला तर साडेचार वर्ष झाले पण मला अजून एकदाही गर्भधारणा नाही झालेली तुम्ही डॉक्टरकडे जाऊन आलात काही म्हणजे चिकित्सा वगैरे केली आहे काही ट्रीटमेंट वगैरे घेतलेली आहे हा मी एच एम सी केलेले पण तेही रिपोर्ट माझे नॉर्मल आहे आणि माझं म्हणजे मासिक पाळीचा पण काही प्रॉब्लेम नाहीये तर मला एक हा पण प्रश्न विचारायचा होता की समजा हजबंड वाईफ रिलेशन जर रेग्युलर नसेल तर तेही प्रॉब्लेम असतो का बरं नक्कीच आहे तुमच्या प्रश्नाचा आपण उत्तर घेऊ सर काय सांगा रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आहेत आणि गर्भधारणा होत नाही असं अनेक पेशंट असतं साधारणपणे ओव्हिलेशन म्हणजे बीजांड कोशातनं बीज तयार होऊन कधी बाहेर पडतं हे नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे म्हणजे नॉर्मल नियम चौदा दिवसांचा आहे याचं कारण चौदा दिवशी बीज बाहेर पडतं आणि अठ्ठावीस दिवशी पाळी येते पण कधी कधी काही रुग्णामध्ये बाराव्या दिवशी पाळी येऊ शकते म्हणजे सॉरी ओव्हिलेशन होऊ शकतं काहींचं सोळाव्या दिवशी होऊ शकतं बारा चौदा सोळा याच्यामध्ये कधीही ओव्हिलेशन झालं तरी साधारणपणे गर्भधारणा व्हायला फारशी अडचण येत नाही बरेच वेळा काय होतं या बारा ते सोळा काळातच गर्भधारणासाठी चान्स घेतला जात नाही किंवा संबंध ठेवले जात नाही त्याच्या अलीकडे किंवा पलीकडे ठेवले जातात मग अशाच प्रॉब्लेम येतो यासाठी सोपा उपाय आहे फॉलिक्युलर स्टडी म्हणजे सोनोग्राफी करून घेतात सोनोग्राफीमध्ये प्रगती पुस्तकावर काही चार्ट मिळतो त्याच्यामध्ये दहाव्या दिवशी बाराव्या दिवशी चौदाव्या दिवशी सोळाव्या दिवशी अशी सोनोग्राफी करत जातात बीजांड ज्या दिवशी फुटतं तो रिपोर्ट येतो त्या
खर म्हणजे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल असताना देखील त्याच्यामध्ये गोष्टी सापडतात याचं कारण आयुर्वेद थोडा वेगळ्या प्रकारे विचार करतो उदाहरण म्हणून सांगतो बऱ्याच वेळा रुग्ण सांगतात की डॉक्टर म्हणजे पाळी अगदी रेग्युलर होती लग्नाआधी पण आता पण रेग्युलर आहे पण डॉक्टर म्हणतात की आता गर्भधारणा होत नाही नक्की काय बऱ्याच वेळा रिपोर्ट करताना त्यावेळेस ओव्युलेशन इंडक्शनचं औषध दिलेलं असतं आणि मग ओव्युलेशन चेक केलेलं असतं ते न करता जर ओव्युलेशन चेक केलं तर स्पष्टपणे कळतं की ओव्युलेशन कधीतरी डिलेड असतं म्हणजे सतराव्या अठराव्या एकोणीसाव्या दिवशी ओव्युलेशन असतं किंवा ओव्युलेशन झालेलंच नसतं अशा वेळेस देखील पाळी येते त्याला अन ओव्युलेटरी सायकल म्हणतात म्हणजे पाळी येते बीजांड तयार होत नाही लक्षात ठेवा बीजांड तयार होणं ते वेळेत तयार होणं वेळेत फुटणं हे देखील महत्वाचं असतं ते तसं झाल्यानंतर पुरुषांचं बीजांड शुक्राणूंची क्षमता शुक्राणूचा काउन देखील महत्वाचा असतो आणि तिसरा मुद्दा जो तुम्ही सांगितला संबंध वेळ येणे हे देखील महत्वाचं असतं तिन्ही गोष्टी जुळून आल्या तर गर्भधारणा फारशी अवघड नाही नक्की सरांनी खूप छान असे उपाय सांगितलेले आहेत आणि तुम्हाला देखील सरांचं व्यक्तिक मार्गदर्शन हवं असेल तर स्क्रोलवरती जे नंबर्स होतात त्या नंबरवरती संपर्क साधून तुम्ही थेट सरांसोबत संवाद साधू शकणार आहात या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत अनेक अशा गोष्टी सरांना विचारायच्या आहेत अनेक असे प्रश्न माझ्या मनातही आहेत ते मला सरांना विचारायचेच आहेत मात्र घेते एक छोटासा ब्रेक ब्रेकनंतर या कार्यक्रमामध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत सर खरं तर बीजवाही नलिका म्हणजेच ट्यूब ब्लॉक आहे असं म्हटलं जातं आणि त्यानंतर आय व्ही एफ सांगितलं जातं तर यावरती काय चिकित्सा दिली आहे ट्यूबल ब्लॉक आहे म्हणून आय व्ही एफ केलं जातं कारण आय व्ही एफ म्हणजे काय तर टेस्ट ट्यूब बेबी थोडक्यात इन व्हिवो प्रेग्नेन्सी म्हणजे शरीरातल्या ट्यूबमध्ये प्रेग्नेन्सी राहणं तर इन व्हिट्रो प्रेग्नेन्सी म्हणजे शरीरातल्या बाहेर वातावरणात तुम्ही एक विशिष्ट वातावरण तयार करता ट्यूब तयार करता त्याच्यामध्ये प्रेग्नेन्सी राहते तिथं तो गर्भ तयार झाल्यानंतर तुम्ही गर्भाशात आणून सोडता ट्युबल ब्लॉक हा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम मांडला जातो आय व्ही एफमध्ये याचं कारण ट्युबल ब्लॉक आहे म्हणल्यावर पर्यायच नाही म्हणजे काही तर पेशंट असे पण येतात की एक दोन मुलं होती एक मुलगा आत्ताच गेला वय वर्षी जवळपास चाळीस बेचाळीस आहे आणि आता मला मूल हवं आहे आणि ट्युबेक्टमी झाली आहे ट्युबोप्लास्टी करणं शक्य नाही त्यामुळं आता मूल हवं तर काय करावं मग अशा वेळेस त्यांचे मुख्य प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करायला लागतात म्हणजे वय वाढल्यामुळे एक तर बीजे तयार होत नसतं प्लस ट्युबल ब्लॉक तर आहेच मग आय व्ही एफ करणं शक्य करणं आहे मला मान्य पण असेच बीज वाढून जर दिलं व्यवस्थित वेळेत आणि बीजांड तयार झालं त्याला अनुषंगाने जर जमीन तयार झाली तर ह्या पेशंटला आय व्ही एफ करता येतं आणि त्यातनं गर्भधारणा होऊ शकते दुसरी गोष्ट वय कमी आहे साधारणपणे पंचवीस तीस पस्तीस आणि आय व्ही एफ सांगितलंय ट्युबल ब्लॉक आहे तर यावेळेस ट्युबल ब्लॉक निघण्यासाठी वेगळी ट्रीटमेंट करता येते मग असे आपण पाहिलं की मांसात त्वचा शक्य या आणि मांसाने सहा प्रकारच्या त्वचा निर्माण होतात सगळ्यात वरची पहिली असेल तर शरीरातली आतली सहावी त्वचा असते अशा वेळेस ही त्वचा नॉर्मल करण्यासाठी रसरक्त मांसावर चिकित्सा केली जाते त्याला जोड मग उत्तर बस्ती पंचकर्म याची दिली जाते बऱ्याच वेळा पेशंट वाचून येतात आणि कुठे कुठे वाचलेलं असतं की उत्तर बस्तीने खूप फायदा होतो येतात आणि सांगतात डॉक्टर उत्तर बस्ती करा पण असं नसतं नीट लक्षात घ्या गर्भाशयाचं आणि बीजवाई नलिकेचं रचना काय शरीरातील सर्व धातू एकत्र येऊन बीज तयार करतात आणि मग त्याला उपयुक्त अशी रचना तयार करते गर्भाशय आणि मग त्यात गर्भधारणा होते अशा वेळेस सर्वदेहिक गोष्टींना आधी ट्रीटमेंट करायला लागते शरीर शुद्ध करणं पंचकर्म आणि शरीर शुद्ध करणं म्हणजे नुसतं पाचन नाही औषधांचं पाचन शोधन करताना पंचकर्म असं केल्यानंतर मग उत्तरवस्ती केला तर अतिशय उपयुक्त ठरतो ज्या पेशंटला उत्तरवस्ती शक्य करणं नसतं अशा वेळेस पिचू करता येतो घरच्या घरी युडी पिचू करता येतो पिचू मग क्षार तेलाचा आहे कासे तेलाचा आहे बल्ली तेलाचा आहे जीवनीय तेलाचा आहे पेशंट टू पेशंट आपण त्यानुसार थोडी व्हरायटी करतो की नक्की कशामुळे ट्युबल ब्लॉक झाला आहे कधी कधी माइल्ड इन्फेक्शन मुझे ट्यूबल ब्लॉक कभी कभी ट्यूबर क्लोसिस कभी एंडोमेट्रोसि सारे व्या ट्यूबल ब्लॉक अशा वेस व्या चिकित्सा पैयांदा करा लगता है बरबर ती चिकित्सा पैयांदा के लिए नर पंचकर्म के लिए मग पिचू आ मग उत्तर बसी के ट्यूबल ब्लॉक निगनेच प्रमाण खूब चांगल है नर मग गर्भाधारणा तो प्रॉब्लम ये नहीं कहीं रुग्ण मे ही सापड़ता कि ट्यूबल ब्लॉक मु एक्टोपी प्रेग्नेसी रहते हैं ट्यूब मे प्रेग्नेसी रहते हैं कारण ट्यूबल ब्लॉक हलका सा निघालेला असतो पॅप्रोस्कोपी बोलून कॅ कॅन्युलेशन करतात आणि कॅन्युला टाकून ती ट्यूब ओपन करतात पण ट्यूब म्हणजे नळीसारखं नसतं ना स्ट्रक्चर ते मिटणारं आणि उघडणारं स्ट्रक्चर आहे नळी टाकून बाहेर काढल्यानंतर ते जर मिटलं आणि आतली सूज गेली नसेल ते परत चिटकतं अशा वेळेस एकटोपी प्रेग्नेसी राहू शकते म्हणून आपण तिथल्या टिश्यू म्हणजे पेशींचं स्वरूप नॉर्मल होण्यावर भर देतो मग ते स्वरूप नॉर्मल होताना संपूर्ण सार्वधिक नॉर्मल करायला लागतं म्हणून मग सार्वधिक चिकित्सा पंचकर्म उत्तर बसेन पिचू या चारही गोष्टींचा वापर करून मग ट्युबल ब्लॉक काढण्याचा प्रयत्न केला जातो 
नक्कीच सर आणि ज्या वेळेला पुरुषांमध्ये म्हणजे बीजदोष निर्माण होतो आणि त्यावेळेला जेव्हा आय पी एफ असं सांगितलं जातं की करायचं तर त्यावेळेला आयुर्वेद कशा पद्धतीनं फायदा असा ठरतो उपयुक्त ठरतो पुरुषांमध्ये बीज चिकित्सा करताना सगळ्यात महत्वाचं शुक्रम सौम्यम आर्थोमाग्नियम शुक्राची सौम्यता कशामुळे नष्ट झाली हे पाहायला लागतं एक असतं व्यसनं दुसरं असतं खाण्यापिण्यातल्या अजुकी म्हणजे गरम गोष्टी जास्त खातात तिसरी गोष्ट मीठ जास्त खातात कधी कधी खूप टेन्शन्स असतात वेळेवर जेवण नसतं खूप जागरण असतं ह्या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम होऊन शुक्राची सौम्यता नष्ट व्हायला लागते सौम्यता नष्ट झाली की काउंट आणि मोटिरिटी दोन्ही कमी होतं काउंट कमी होताना तिथला रक्तप्रवडा कमी होत आहे का तंबोसारखी व्यसन आहेत काय पाहायला लागतं मोटिरिटी कमी होताना उष्णता जास्त आहे का कधी कधी काही जिम करणाऱ्या मुलांना देखील हा प्रॉब्लेम येतो कारण जिम जास्त केल्यामुळे वेट उचलल्यामुळे रक्तवाहिन्या ज्या अंडकोशाच्या भोवती असतात तिथं व्हेरिकोसिल फॉर्म होतो अशुद्ध रक्तवाहिनी फुकतात आणि शुद्ध रक्त जास्त येऊ शकत नाही आणि त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम येतो व्हेरिकोसेल ग्रेड टू किंवा ग्रेड थ्री असेल तर ऑपरेट करून घ्यायला लागतो ग्रेड वनला फारसा प्रॉब्लेम येत नाही ऑपरेट करून घेतल्यानंतर पुन्हा काउंट चेक केला जातो आणि मग त्याची चिकित्सा केली जाते शुक्रम सौम्यम म्हणताना त्यानुसार चिकित्सा करताना मनाचा देखील विचार केला जातो कारण स्ट्रेस हे खूप मोठी गोष्ट आहे ज्या ज्या लोकांना हा प्रॉब्लेम आहे त्यांनी अश्वगंधा सुरू करता येते अश्वगंधाची रुग्ण सकाळ संध्याकाळ एक एक चमचा दुधात जर घेतलं तर कमी होतं ज्यांचं मीठ जास्त खाण्यामध्ये आहे म्हणजे सारखंच नमकीन खातात फरसाण खातात आणि म्हणून बिजाला प्रॉब्लेम आला आहे त्यांनी घरच्या घरी हरितकी चुरणं हिरडा तर चुरणं जे मिळतं ते एक चमचा रात्री झोपताना जर घेतलं तर हे सगळं लवणाचं विष शरीरातनं बाहेर पडायला मदत होते त्या व्यतिरिक्त डोकं शांत करायचं असेल तर मावसी चुरणं आहे जटा मावसीचं चुरणं रात्री झोपताना एक चमचा घेता येतं हे सगळं करताना फक्त तो बीजांड कोशाचा विचार पुन्हा नसतोच पुन्हा तेच रसरक्त मांस मेद असती म्हणजे शुक्र सातही धातूंची चिकित्सा केल्यानंतर फरक पडतो कधी कधी वजन खूप वाढल्यामुळे मेद धातू वाढतो मेद धातू अस्थी मजा शुक्राला पोषण देऊच देत नाही अशा वेळेस मेद कमी करणं नाही तर मेदापासून सगळ्या गोष्टी सोडवून शुक्रापर्यंत गोष्टी कशा पोचतील हे पाहायला लागतं आणि अशाच काउंट आणि मोटिरिटी वाढलेली दिसते आय बी एफ करताना जे काउंट कमी असतो तो देखील काउंट वाढलेला असतो नॉर्मल प्रेग्नेसी राहताना दिसून येते नक्की सर खूप अशी तुम्ही छान माहिती दिलेली आहे मात्र जाता जाता प्रेक्षकांना नेमका काय सल्ला द्या आय बी एफ करताना मी नेहमी सांगतो की हदबलता झालेली असते आणि आता काहीही उपाय शिल्लक नाही असं वाटायला लागतं तसं नसतं लक्षात ठेवा प्रयत्न केल्यानंतर उपाय हे नेहमीच तिथे असतात मग तुम्ही आयुर्वेद करता आयुर्वेदी करता का कुठलेही उपाय न करता घरच्या घरी करताय असे देखील रुग्ण सापडतात की आय बी एफ केलं आहे आणि आता काहीच उपचार केले नाही डॉक्टर आयुर्वेद पण नाही केला आणि प्रेग्नेसी राहिली ह्याचं कारण ह्या सगळ्यांचं मूळ हे अग्निचिकित्सेमध्ये आहे अग्निचिकित्सा ही आयुर्वेदा खूप मुख्य मानली जाते अग्नी वाढवला किंवा नॉर्मल केला तर शुक्राची सौम्यता टिकते अर्थ अग्नी अग्नी वाढला तर करप्त अग्नी कमी झाला तर डेव्हलपमेंटच होत नाही सो अग्निचिकित्सा ही मुख्य मुख्य असताना दोन्हीही नवरा आणि बायकोणी दोघांचंही अग्नी उत्तम राहण्यासाठी एक तर संवाद उत्तम राहायला पाहिजे म्हणजे चिडचिड दोघांची होणार नाही कारण आता न्युक्लिअर कुटुंब आहेत दोघंच राहतात तिघंच राहतात असं असतं असे संवाद उत्तम व्हायला पाहिजे उत्तम व्यायाम व्हायला पाहिजे जेवण खाण वेळेवर व्हायला पाहिजे दोघांनी शेड्यूल खूप छान लावलं पाहिजे असं जर झालं तर मनाची हदबलता कमी होते धैर्य वाढतं आणि गर्भधारणासाठी थोडासा काळ द्यायला लागतो तेवढा काळ आपण नक्कीच देऊ शकतो आणि आय बी एफ न करता देखील प्रेग्नेसी राहू शकते नक्कीच फक्त औषध आणि उपचार करून सरांनी सांगितल्याप्रमाणे तेवढंच फक्त गर्भधारणेसाठी महत्वाचं नाही तर अनेक गोष्टी असतील मानसिक तणावातून आपण जात असू तर तो तणाव कमी केला पाहिजे आहार उत्तम घेतला पाहिजे त्याचप्रमाणे व्यायाम केला पाहिजे अशा सगळ्याच गोष्टी या गर्भधारणा होण्यासाठी फार महत्वाच्या असतात सर तुम्ही आज इथे आलात आणि इतकं छान मार्गदर्शन केलं त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद साम संजीवनीमध्ये आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची नमस्कार